கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூக்கும் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா நீங்க வந்து கேன்சர் கிரிட்டிக்கல் கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ அதனால உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறேன் எஸ் கண்டிப்பா ஸோ நீங்க சொன்னீங்களா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது முடிஞ்ச அளவுக்கு கேன்சர் ஐசியூஸ்ல நாங்கள் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை எவ்வளோ கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஐசியூவில் வந்து ஓரளவுக்கு ஓப்பன் விசிட்டிங் பாலிசி இருக்குது குறிப்பிட்ட டைம் இருக்குது பட் அது தவிர்த்து யாராவது பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க வரணும் எக்ஸ்ட்ரா விசிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அலவுட் அதே போல் கேன்சரே வந்து ஒரு ஆல்ரெடி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு போராட்டத்தில் தான் இருப்பாங்க அந்த நோயை எதிர்த்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைட் ஓடிட்டுருக்கு அதில் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸோடு வரும்போது வி ட்ரை டு கீப் தம் ஆஸ் ஹாப்பி ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ அவங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது அடுத்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நிறைய ஐசியூவில் உள்ளே விட மாட்டோம் பல எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணோம்னா பக்கத்தில் மஷின்ஸ் இல்லை மானிட்டர்ஸில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க எதை வீடியோ எடுக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஸோ அதனால் அது ஒரு மேஜர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எங்கள் கேன்சர் ஐசியூவில் வி ஜென்ரலி அலோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து மொபைல் இல்லைனா யாராலையும் இருக்க முடியறது இல்லை ஸோ மொபைலில் ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா என்னமோ தே ஜஸ்ட் ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஆல்சோ இன்ஃபேக்ட் மெனி ஆஃப் அவர் பேஷண்ட்ஸ் வி டேக் தம் டு த டெம்பிள் ஆல்சோ ஐசியூன்றது ஒரு நாலு சதத்துக்குள்ளே கிடையாது அதுக்குன்ட்டு ஒரு டைம் வச்சுருக்கோம் வி ஹேவ் ஆர் ஃபிசியோதெரப்பி டீம் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போவோம் இல்லை கார்டன் போவோம் ஈவன் இஃப் தே ஆர் கனெக்டட் ஆன் டு டிவைசஸ் ஸோ இந்த விதத்தில் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது ஒரு கேன்சர் யூனிட் டாக்டர் பொதுவாகவே கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு இப்போவுமே பயப்படக்கூடிய ஒரு நோயாக தான் இருக்குது அந்த நோயில் இருக்கிறவங்க வந்து பல போராட்டத்துக்கு நடுவில் தான் இருப்பாங்க அதுலேயும் ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இருக்கும் மக்கள் வந்து இதுக்காக நான் ஐசியூ போகணுமா வேணாமா ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை சொல்லிடுங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி அதில் உங்கள் கேள்விக்கு நான் அப்புறம் வரேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேன்சர்னால் எல்லாருக்கும் பயம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதை முதல்ல பேசிடும் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் சுகர் வந்ததுன்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க பிபி வந்ததுன்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஐயோ உனக்கு சுகர் இருக்கா இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனது சுகர் இல்லையா அப்படின்வாங்க ஓகே ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம காரில் ஒரு டென்ட்டு கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென்ட் இல்லைனா இட்ஸ் அ சம்திங் ரியலி மிராக்கியூலஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது அதில் ஒரு இப்போ புதுசாக வந்திருக்க ஒரு அடிஷன் கேன்சர் புதுசுன்னு சொல்ல வரல ஒரு காலத்தில் இட் வாஸ் அ ரேரிட்டி பட் இப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்னால் அதோடைய எண்ணிக்கையும் கூடிட்டு இருக்கு அதுதான் நம்ம இப்போ ரீசெண்டா பாக்குறோம் ஸோ கேன்சர்ன்றது ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கு ஒன் மோர் கோமாபிலிட்டியா தான் நீங்க அதை பார்க்கணும் கேன்சர் வந்தா கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் பயப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் டயக்னோசிஸ் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் நிலைமையில இருக்கு தெர் ஆர் மெனி கேன்சர்ஸ் விச் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ட்ரீட்டபிள் ஆர் கான்கரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெனி கேன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி ட்ரீட்டபிள் அப்படின்னு சொல்ல வரல But there are many, many treatable cancers. That's why very early stages you can see. So, if you have a good job, you can see that the cancer centers are going around and doing the good job. So, if you don't have any cancer, you may be able to treat it. Okay? Okay. So, in continuation, with that, cancer patients are not going to be able to treat it. So, in continuation, with that, cancer patients are not going to be able to treat it. So, in continuation, with that, cancer patients are not going to be able to treat it. So, in continuation, இல்லை ஒரு நிமோனியா இல்லை ஒரு கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நமக்கு தான் ஏற்கனவே கேன்சர் இருக்கே இது வேறு ஸோ வேண்டாம் ஐசியூ வேண்டாம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு ஏன்னா யூ ஆர் நாட் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ் மேபி இட்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் ட்ரீட்டபிள் அண்ட் ஈஸிலி கியூரபிள் ஓகே பயங்கர ஒரு மூச்சு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு சின்ன ட்ரீட்டபிள் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தோம்னா சரியாகக்கூடிய ஒரு நிமோனியாவாக இருக்கலாம் ஸோ யூ ஆர் பேக் டு யுவர் பேஸ் லைன் அதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரோச் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன விதமான ஒரு அக்யூட் இல்னஸாக இருந்தாலும்
அண்ட் இப்போ அதுவும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேன்சர் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் அப்படின்னும் போது அங்கே எல்லாருக்குமே கேன்சர் இருக்க போகுது அண்ட் இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ உங்களை ஒரு வித்தியாசமாகவும் பார்க்க மாட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது ஒருவேளை அட்வான்ஸ்ட் டிசீஸ் நான் ட்ரீட்டபிள் அப்படின்னு டாக்டர்ஸே முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் ஐசியூ வரணுமா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பல சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஃபார் ஆக்டிவ்லி டையிங் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஏரியாஸும் இருக்குது பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்குன்னு உரிய ஸ்பெஷல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வலி இருக்கக்கூடாது வேறு எந்த மூச்சு விட கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது கம்ஃபர்ட் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை ஒன்றும் ஒன்றும் டீட்டெயில்டாக பார்த்து பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுக்குண்டான யூனிட்ஸும் இருக்குது ஸோ கேன்சரில் அக்யூட் இல்னஸ் இல்லை கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் வருது அதனால் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகலை போதும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே வந்து அடிப்படையில் தப்பு வயதானவர்களுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அண்ட் அதே சமயம் அவங்களுக்கு நோய்களும் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கேர் எதுவும் ஐசியூவில் இருக்கா இல்லை மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அதே கேர் தானா ஜீரியாட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பெஷாலிட்டி பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முன்னாடி நம்ம இந்த கிட்னி கிரிட்டிக்கல் கேர் பல்முனரி கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதுலேயே வந்து ஜீரியாட்ரிக் கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படின்றதும் வந்து ஒரு பிரிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஸோ மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் லிவிங் வெல் இன் டூ அட்வான்ஸ்ட் டிசீசஸ் ஸோ இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்றதே தெரியல பட் பெரியவங்களும் ஐசியூவில் லைக் பொது ஐசியூவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஜீரியாட்ரிக் ஐசியூ இருந்ததுன்னா அங்கே போகலாம் பட் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் ஜீரியாட்ரிக் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இல்லை ஜீரியாட்ரிக் ஐசியூஸ் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு பொது ஐசியூ ஜென்ரல் ஐசியூ இல்லை மெடிக்கல் ஐசியூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூனிட்டில் போனாலும் தே வில் பி ஏபிள் டு கெட் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேர் ஓகே டாக்டர் இப்போ அந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வெண்டிலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் நம்ம அதிகமாக கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு பயம் வந்துருது நம்ம அறியாமல் அது உண்மையாகவே அப்படின்னா என்ன ஏன் வந்து நம்ம பயப்படுறோம் அதை பற்றின ஒரு விளக்கு கண்டிப்பாக தட்ஸ் அ வெரி ஒர்த் வெல் கொஸ்டின் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இமோஷன் பட் வெண்டிலேட்டர் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் எனி திங் அதை வந்து மக்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லணும் இப்போது நுரையீரலுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம வெண்டிலேட்டர் போடுறோம் வெண்டிலேட்டர் பர்சே இஸ் நாட் அ ட்ரீட்மெண்ட் வெண்டிலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு மஷின் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு லங்ஸ் பண்ண வேண்டிய வேலையை அது பண்ண போகுது அவங்க எந்த கண்டிஷனுக்காக வேணால் வந்திருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படும் நுரையீரல் ஃபெயிலியர் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படும் இருதய ஃபெயிலியருக்கும் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படும் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் வேறு எதுவும் பாதிப்பு இருக்குன்னாலும் சம்டைம்ஸ் வெண்டிலேட்டர் ஸோ வெண்டிலேட்டர் அப்படின்றது நுரையீரலுக்கு மாத்திரம் இல்லை இட் இஸ் டு ப்ரொவைட் அ பீரியட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஃபார் த பாடி அவ்வளோதான் ஸோ அந்த கால் இடைவில் வெண்டிலேட்டரில் ஒருத்தர் இருக்கும்போது மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் உடம்பு சரியாகும்போது நம்ம அவங்கள வெண்டிலேட்டர்லேருந்து எடுத்துட முடியும் ஸோ ஒருத்தருக்கு வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னாலே தட் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஓகே ஸோ வெண்டிலேட்டர் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ட்ரீட் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அதை மக்கள் ஃபஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டாக்டர் இப்போது ஐசியூ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஏன் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம நோய் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிட்டு வருது ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல உறுப்புகள் செயலை இழக்கிறது இல்லை டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு அதிக லெவலில் ஃபோக்கஸ்ட் கேர் தேவைப்படுது அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி நர்ஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐசியூவில் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களும் கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரெயின் நர்ஸாக இருக்கணும் ப்ளஸ் இந்த ஊறுப்புகளுக்கு ஆர்கன் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வெண்டிலேட்டர் பேசணும் இல்லையா இப்போ வெண்டிலேட்டரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டயாலிசிஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம்ஸ் தேவைப்படும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் தேவைப்படும் ஒரு ஒரு நொடியும் அவங்க இருதய துடிப்பு எப்படி மாறுது அவங்களுடைய ஆக்சிஜன் அளவு ரத்தத்தில் ஆக்
uh, I'm sure cost of care also goes higher.